vedem chipurile lor iconice. Aici, în mijloc, îl avem pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel cu barba lungă, cu chipul mai ascetic, este Vasile cel Mare. Și primul din stânga mea este Grigorie Teologul. Sunt părinți fondatori ai culturii și spiritualității creștine. În sensul că au avut o contribuție majoră, o contribuție decisivă la cristalizarea conștiinței europene. Așadar, în fiecare an, la sfârșitul lunii ianuarie, mai precis în data de 30, creștinătatea răsăriteană are o sărbătoare importantă. Este vorba despre celebrarea amintirii unora dintre cei mai importanți părinței noștri într-o credință, Vasile cel Mare, arhiepiscop de Cezarea, dânsul a murit în anul 379, Grigorie, teologul, Grigorie de Nazian, să-i spunem așa, pentru că a fost episcop în orașul Nazian, dânsul l-a murit în anul 390 și în sfârșit Ioan Gură de Aur, Ioan Hrisostom, care a plecat din această lume într-o în, în anul 407. Sesizăm că părinții într-o credință pe care am pomenit, adică Vasile cel Mare, al Cezarei, Grigorie Teologul, a fost o perioadă episcop la Nazian și pe urmă patriar de Constantinopol și Ioan Gură de Aur, vreo 10 ani de zile preot în Antiohia și pe urmă câțiva ani a avut un episcopat în Constantinopol, un episcopat precipitat, așadar cei trei stau în fața noastră, în aceste icoane, ca trei stâlpi de lumină, trei prezențe binecuvântate, pe care le putem considera pe drept cuvânt prezențe ce țin de destinul însăși, destinul însuși al Europei creștine. În sensul că au asigurat direcțiile majore ale, ale dezvoltării Europei. Au contribuit decisiv la cristalizarea spiritualității și culturii europene. Și aceste lucruri sunt foarte importante pentru a înțelege mai bine de ce Biserica i-a pus împreună ca pe o treime, cum se zice în gândări, treime de arhierei, care cântă împreună, laud împreună treimea dumnezeiască. Înainte de a fi considerați patronii școlilor teologice ale ortodoxiei ecumenice, și aceasta s-a întâmplat destul de târziu, pe la mijlocul secolului trecut, înainte de aceasta, ei sunt, sărbătoarea lor este sărbătoarea bisericii în întregimea lor. Și a fost așa întotdeauna. Am amintit că au murit în 379, în 390, în 407. Asta înseamnă că au fost contemporani cu un sobor de părinți ai bisericii, de episcop, de erarhi. Asta și însemnează cuvântul erarh. Foarte important. Este suficient să ne aducem aminte de fratele lui Vasile cel Mare, adică Grigorie de Nisa, al Nisei, este suficient să ne aducem aminte dacă mergem în Occident de Augustin, de Ambrozie, de Ioan Casian. Este suficient să ne gândim, să ne amintim de asemenea pentru a înțelege prestigiul imens de care se bucură această, acest sobor de părinți ai bisericii în viacul ei de aur. Este suficient să ne gândim de asemenea la Teodor, episcop de Moxuestia, undeva în răsărit, de Evagrie Ponticul, iată câțiva dintre cei care formează soborul mare, impresionant, prestigios și consistent al părinților bisericii din viacul a doua jumătate a viacului al patrulea și prima jumătate a viacului următor. 
ceea ce aș vrea să reținem și sigur icoanele, cele două icoane ne ajută să înțelegem foarte bine, ceea ce aș vrea să reținem este faptul că cei trei, adică Vasile cel Mare, Grigorie Teologul sau Grigorie de Nazianz și Ioan Gură de Aur, cei trei s-au născut în familii deja creștine de câteva generații. Ce asta înseamnă că în vremea lor deja biserica, comunitatea creștină își avea propria istorie, își avea propriile direcții de dezvoltare, un învățământ, chiar dacă unii profesori încă mai aparțineau lumii păgâne, profesori prestigioși, pentru că toți trei, ca și ceilalți pe care am amintit, au urmat cele mai prestigioase școli ale vremilor, la Antiohia, la Constantinopol, bineînțeles, cei din Apus la Roma, la Milano, la Cartagina, dacă este să ne gândim la Augustin. Așadar, au trăit într-o epocă în care creștinătatea și-a cristalizat statutul și s-a impus cu o cultură proprie, adică o cultură de natură evanghelică, care s-a întâlnit cu o cultură păgână ce nu intrase încă în decadență. Și această, această întâlnire a făcut ca parcursul Europei pe care o numim Europa creștină să primească lumini noi, lumini de mare adâncime, de mare profunzime, de o potrivă teologică, culturală, spirituală, socială, umană într-un cuvânt și în același timp ne lumești, parcă, aceste lumini pe care le-am evocat mai devreme, despre care am vorbit. Icoanele cele două, una mai veche, care ține de patrimoniul de zestre a Muzeului Mitropoliei noastre, de aici, de sub altarul catedralei, este icoana unui zugrav anonim de secol XVIII, undeva din Maramureș. Ne arată pe cei trei. Sigur, vedem că sunt erari prin faptul că poartă veșmintele treptei sacerdotale căreia i-au aparținut, adică treapta episcopală. Și în semnele acestei trepte episcopale vedem de asemenea că ține în mâna stângă evangeliarul care simbolizează învățătura lui Hristos pe care o propovăduit-o. Toți trei au fost mari predicatori, toți trei au fost mari creatori de cultură creștină. Ne-au lăsat o operă copleșitoare, este suficient să ne gândim, de pildă, că Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a lăsat un comentariu la Evanghelia de la Matei, care are în limba română aproape o mie de pagini în format mare. Și este vorba numai despre un comentariu, unul dintre uh, numeroasele comentarii pe care Ioan Gură de Aur le-a le elaborat, le-a le alcătuit la cărțile Sfintei Scripturi. Σοφίας μισταγωγή και τον απορίτο δημιβόρη φυγητέ Χαίρετε δογμά των ήρυτορες των θείων Φωστήρες οικουμένης πατέρες μεγιστή Βάσης ο βασίλειας των πιστών γρήγορον δε στόμαν ο Γρηγόριος του Χριστού, χάριν δε προχαίων ο Ιωάννης όθη, υμνησομένουν πάντες τούτον την ένωση. Cu mâna dreaptă binecuvintează, adică semn că sunt sacerdoți, ca o întreaga putere sacerdotală, plinătatea ei. În icoana mai nouă, îi vedem la fel, sigur, icoana mai nouă este mai strălucitoare și poate mai bine articulată ca schemă artistică. La fel îi vedem purtând veșmintele sacerdotale ale treptei lor, treapta episcopală, treapta cea mai înaltă a preoției sacramentale a Noului Testament. Vedem chipurile lor și în icoana veche de secol XVIII, de undeva venită, de undeva din Maramureș, dar și în icoana mai nouă, 
alcătuită, zugrăvită de către o absolventă a facultății noastre, frumoasă. Vedem chipurile lor iconice. Aici, în mijloc, îl avem pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel cu barba lungă, cu chipul mai ascetic, este Vasile cel Mare. Și primul din stânga mea este Grigorie Teologul. Prezența cărții a Evangheliarului, frumos ferecat în mâinile lor, și în icoana nouă, dar și în icoana veche, ne face dovada faptului că învățătura creștină este una profundă. Sigur, se întemeiază pe Evanghelia lui Hristos, dar în același timp ia Evanghelia, ia învățătura creștină pe care o propovăduit-o cei trei, este o învățătură de o complexitate inepuizabilă și în același timp este o învățătură care creează cultură, cultură serioasă, înaltă. Ziceam la începutul prezentării acestor două icoane că cei trei rari pe care îi pomenim în fiecare an în ziua de 30 ianuarie sunt părinți fondatori ai culturii și spiritualității creștine, în sensul că au avut o contribuție majoră, o contribuție decisivă la cristalizarea conștiinței europene. O conștiință care în timp s-a dezvoltat și a găsit punctele de reper importante și s-a reflectat în lucrări, în realizări unice, în istoria umanității. Realizări, lucrări pe care astăzi le admirăm în marile muzee, în marile muzee, în marile colecții de manuscrise, în marile, în marile forme de expresie a ceea ce însemnează că omul este potrivit credinței noastre, ființă gânditoare și cuvântătoare în același timp. Așadar, când ajungem la, la sorocul zilei de 30 ianuarie, ne aducem aminte că ne aflăm în miezul, în orizontul de lumină al sărbătorii școlii teologice ortodoxe din Răsărit, dar și din întreaga geografie a ecumenicității creștine și în același timp ne găsim într-o sărbătoare a bisericii în deplinătatea ei. Pentru că cei trei rari, cu gestica lor, cu sobrietatea lor, cu ținuta lor, stau în fața noastră ca treimea, ca treimea, ca troița omenească ce cântă treimea veșnică adică laudă pe Dumnezeu întreit în persoane. În sensul acesta, rămânem cu o bucurie, rămânem cu o lumină în suflet și de câte ori vedem icoanele celor trei sau ajungem într-o școală teologică, bineînțeles că facem o întâlnire frumoasă cu trei dintre părinții fondatori cu trei dintre întemeitorii, dintre stâlpii culturii și spiritualității Europei creștine, care se dezvoltă încă și astăzi în formele ei de expresie. Împreună cu strălucitul Ioan, cel cu limba și cu cuvintele de aur, tot ce iubitor de cuvintele lor, adunându-ne cu cântări să Că aceștia trei mii bururi se roagă pentru noi.